ARIA 10, leading edge, edge, uh, leading edge uh, mid range product with integrated ARM processor, TSMC 20, 20 nanometer process. Both of these products shipping today. And today we'll talk about Stratix 10, and we're introducing the product details about Stratix 10. And this product is built on Intel process technology. 네, 그 저희 알테다의 이제 현재 최신 제품군이 저희가 이제 표현하는 거는 이제 제너레이션 10. 그래서 이쪽하고는 다르게 이용을 붙였고요. 10이라는 용어 이름을 붙였고, 세 가지 맥스텐과 아리아텐과 스트라이크 스텐이 있는데, 이제 맥스텐 같은 경우는 보시면 알겠지만 FCA인데 그 안에 이제 플래시 메모리가 내장돼 있어서 사실 별도의 외부의 어떠한 그 피동 같은 저장 자체가 필요 없고요. 그런 거고. 그 다음에, 뭐, 현재 이제 맥스텐과 아리아테는 지금 현재 제품이 이제 쉬핑되고 있는 상태고, 오늘 이제 소개해드릴 주제는 주요 내용은 스타틱 스텐에 관한 것입니다. Okay. So, as you can see, we have a products, current products today that are built both on TSMC and Intel. Both are very strong partnerships. Okay. So, I wanted to lead off just with an explanation of Stratix 10. And we have announced the Stratix 10 name before. So maybe it doesn't sound like new news to you. But we haven't disclosed some of the important details about the product. And that's what I will do today. Let me explain. Stratix 10 그 이름에 대해서는 근데 오늘 이제 이 자리를 통해서 말씀드리려고 하는 거는 이제 아주 스타트 스캔의 아주 디테일한 내용들 디테일한 아주 중요하고 그 다음에 좀 훌륭한 그런 기능들에 대해서 오늘 말씀드릴 겁니다. And, and there are three important capabilities that we're disclosing the details in our announcement. Uh, one is how do we achieve 2x core performance or 1 gigahertz FPGA, first time in the industry. Another is 3D SIP or system in package. So this is multi-die or multi-chip in a single package. And the third is some new security capabilities for FPGAs. So those are the three big areas I'll focus on today. Yeah, uh, 그뭐 혁신이라고 하면 첫 번째 것이 이제 여기 뭐 2X라고 표현되어 있는데 기존 저희가 기존 제품인 아리아 10 현재 제품이죠. 현재 나와 있는 아리아 10에서 500메가를 구현할 수 있게 된 코어 퍼포먼스고 근데 이제 그거의 두 배. 그래서 지금 1기가의 어떤 퍼포먼스 낼수 있는 부재이다. 스펙스테는 그 다음이 이제 어떤 공정 기술인데요. 3D SIP이라고 해요. 아까 말씀하셨던 시스템 인 패키지에서 어 이거에 대한 것들 뭐 자세한 내용 안 뒤에 설명서 드릴 거고요. 그나 마지막 것이 이제 그런 그 시큐리티에 대한 디바이스 시큐리티에 대한 것들입니다. So let me start off with the first topic, and that's 2x performance, or double the performance of current FPGAs with a new architecture we call Hyperflex. 예, 두, 첫 번째 토픽이 아까 이제 2X라고 말씀드렸는데 1기가 해놓지 어떤 퍼포먼스를 내기 위해서 저희가 이제 어떤 도입한 그 테크놀로지 기술이 뭐냐면 하이퍼플렉스라고 하는 겁니다. 디테일 자세한 내용 아마 설명해 드릴 겁니다. And first, let me try to explain simply what the problem is with increasing performance in FPGAs today. 예, 그러니까 현재 이제 FPGA가 가지고 있는 문제점. 그러니까 저희가 퍼포먼스를 올릴 수, FCA 어떤 퍼포먼스를 올리는데 가장 그 치명적인 가장 큰 이제 바틀렉이 되고 있는 부분에 대해서 말씀드릴 겁니다. And the problem can be best summarized by the size of this green box here. And the green box shows that in a uh, logic design, in a design built in an FPGA, the 
problem in performance is the size of the routing delay. The delay through the logic or the function is actually quite fast. But as process technology gets more advanced, the routing delay due to the resistance in the wires getting very low has not improved as much as the logic delay. So this problem with the routing delay not getting better is limiting the performance of FPGAs. 예, 그 보시는 것처럼 지금 이제 토탈 딜레이에 대한 부분이 나와 있는데 그 딜레이에서 현재 많은 부분을 차지한 현재 어떠한 그 FPGA라든지 뭐그 AG 포함해서 제일 문제가 되는 것들이 저쪽 그 라우팅 딜레이에 대한 것들이거든요. 그 라우팅 딜레이 때문에 어떤 그 디바이스 내 어떤 퍼포먼스, 코어 퍼포먼스라는 걸 오히려 제약이 되는데 뭐 그게 아주 지금 뭐 구리 어떤 기본적인 특징들 그 다음에 뭐 사실 라우팅이 이제 뭐 한선이 가는 게 아니라 내부에서 거의 뭐 라인키는 128 라인이 동시에 패널로 가야 되기 때문에 그 모든 라인들의 어떤 그 그런 그 딜레이를 맞추는 것들이 아주 상당히 어려운 일들이거든요. 그래서 이제 말씀드린 거는 현재 어떤 퍼포먼스에 대한 바틀렉은 그 라우팅 딜레이에 있다. 그래서 이제 네. In one of the ways that FPGA vendors, Xilinx, Altera, really everybody, have tried to solve the green box problem is by uh, a wider bus or a wider pipe, right? Because system performance is all about getting data through the chip from one side to the other as fast as possible. So to get more data, We've tried to make the bus or the pipe bigger to push more data through. 네. 지금 이제 그린박스의 문제를 해결하기 위해서 이제 저희 FPG 멘토들이 하고 있는 것이 뭐냐면 그 내부 버스들의 어떤 그 위드스를 더 넓히는 거죠. 그러니까 가령 그 바깥에 예를 들어서 이제 바깥에 어떤 트레이시버가 뭐 10기가 짜리였는데 20기가 된다. 내부 때 그러면 내부가 만약에 뭐 500메가 보았는데 1기가 돼야 되는데 그걸 못하니 모두를 올릴 수가 없으니 그렇잖아요. 10기가 도로 정보 처리하기에서 500메가 내부 필요했는데 20기가를 처리하려고 하면 이제 이제 속도를 못 올리니 내부 속도를 못 올리니까 밴드위스를 높이는 두 배로. 근데 기존에 뭐 64비스 썼다고 한다면 128비짜리 어떤 버스를 사용한 거죠. 내부 버스. But the problem is, of course, when you make the pipe or the um, the bus bigger, it creates congestion, lots of resources required for a bigger bus, which makes the green box even bigger. So our customers have a big challenge, and we have a big challenge, as the buses get too wide. We need to make them smaller and solve the bandwidth problem by making the chip faster. So a smaller pipe, faster going through, is a better solution. It solves this uh, green box problem. 예, 그러니까 저걸 해결하기 위해서 저희가 그러니까 버스 파이프를 넓게 하면 문제는 이제 쉽게 얘기하면 32비짜리 버스를 라우팅한 것과 64비짜리 버스를 라우팅하는 것 보면 동일한 디바이스에서요. 64비 라우팅하면 훨씬 더 저희가 이제 딜레이가 더 많이 생기고 결과적으로 코어 퍼포먼스를 더 떨어지게 된 거죠. 그래서 그렇게 할 수밖에 없지만 이제 그게 사실 효과적인 해결책은 못 되는 거죠. 저희가 외부 수업이 두배 높여졌다고 해서 내부 밴드일 수 있다. 내부 버스 사이즈를 두배 높이면 사실 그 상태로 기존의 이전 작은 처음보다 처음에 나왔던 성능 500 메가 나간다. 500 메가를 맞추기가 엄청 어려워지는 거죠. 그러니까 더 오히려 또 다른 문제를 일으키고 그게 현재 이제 문제입니다. 현재. So again, just to summarize, by doubling the performance, and I'll explain. We take the green box from a problem to something we can manage and achieve high performance. So if you'll bear with me, I'll show a little bit of detail, a little bit of technical detail to try to help explain this. So maybe you're familiar with this. I don't know. I'll go quickly through this. But fundamentally, the challenge for customers and engineers is trying to make the longest path or the longest delay 
from one function to another function as short as possible. So this is nanoseconds, which is, a, of course, a measure of time. And the longer this time, the less the performance. So the challenge is to try to reduce this number. And here's the innovation. So, so here's what Altera did in Stratix 10. We took registers, storage components to hold a bit, flip-flops. Some of you are probably very familiar. Typically, that's in the function block where the function gets done. We've taken that register and we've put it everywhere in the routing, in the fabric. So we say ubiquitous in the US or everywhere. Millions of, we say hyper marketing, hyper registers, but millions of registers all through the fabric. And I'll explain why that matters. <coughs> 그 저기 네 개의 펑션 블록 사이에 라우팅 어떤 패스들이 있는데 그 라우팅 패스에 이제 저희가 레지스터 저희가 부르는 이제 하이퍼 레지스터가 불리는 레지스터를 갖다가 추가한 겁니다. 그래서 그 숫자가 뭐 ALM이 뭐 100만 개라고 하면 그 곱하기 열 배의 어떤 레지스터가 이제 있는 거죠. 그러니까 레지스터를 갖다가 추가한 거죠. 라우팅 패스. So once we do that, I go back to this picture. What we can do is we can fix or improve this 3.5 number. And we do that by ensuring the longest path is shorter. So instead of 3.5, we have 1.2 plus 1.1 plus 1.2. Still 3.5, but the path from one resource to the next is shorter. So now, the 1.2 determines the performance, and your performance goes up dramatically. I'll use a brief analogy to explain it as well, uh, for those of you not familiar with the concept, but maybe go ahead. So, 오른쪽 AM부터 이제 오른쪽 펑션 블락부터 중간에 펑션 블락까지 가는 딜레이 3.5 세컨드였는데 그걸 실제로 한 번에 하는 게 아니라 세번 걸쳐서 가는 거죠. 그래서 이제 나누어서 1.1, 1.1, 1.1 나누어서 나눌 수가 있고 이렇게 나누게 되면 제일 큰 이제 딜레이 구간이 1.2 나누어 세컨드이기 때문에 저 밑에 보신 것처럼 833 메가헤르츠라는 이제 또도 우리가 돌릴 수 있는 그런 환경이 되는 거죠. One way to think of it, and maybe you're very familiar with this, is, is think about this as the uh, Incheon Bridge, a large bridge. But say the bridge can only hold one car. Then you have to, if you have 100 cars trying to get over the bridge, you have 99 cars waiting while one car finishes. Here, we break the bridge into three You could have multiple cars going over at the same time and you get more cars through in the same period of time. Maybe it's a very con common concept for you. It's a very simple but powerful concept to get double the performance or more. 예, 이거에 대한 좀뭐 비주얼 설명을 드리면 이제 다 좁은 다리가 있어서 그 다리 위에 차가 한대 밖에 못 올라가는데 다리가 조금 이제 뭐 약해서 그렇죠. 근데 그 다리 갖다 조그만 다리 세 개로 쪼개어서 그 엄지 좀 아쉬운데 쪼개어서 일단 각 다리 위에 하나 차 하나씩 올라갈 수 있다고 치면 일단 기본적으로 동시에 세 개의 차가 올라가서 갈수 있는 거잖아요. 그러니까 그 전에는 한 대의 차가 가고 두십구 개가 기다렸었는데 현재는 이제 세 개씩 이렇게 배달하게 할수 있는 거죠. 하나 가고 그러니까 작은 시간 동안 가면 바로 또그 다음에 올라오고 
이전에는 차 하나 한 달이 다 건너면 다 기다렸어야 되는데 그럴 필요 없이 이제 조금만 더 계속 건너면 되니까 조금 더 빨리 빨리 움직일 수 있는 거죠. 어떻게 보면 세배 가까이 빠르게 움직일 수 있는 거죠. 주어진 같은 시간에 여러 개의 차가 지나갈 수 있다. 이제 여러 개의 신호가 지나갈 수 있다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 예. 첫 번째 신호는 뭐제 앞까지 오고 그 다음 두 번째 있을 기다리고 있는 거죠. 두 번째 리스트에서. In, in engineering school, we learn this as retiming or pipeline. Very common ASIC FPGA logic design practice. So it's not a new idea in engineering, but it's a new architecture that implements that idea more efficiently. 스루프를 높이기 위해서 중간 중간 레지스터를 추가하는 거는 상당히 커먼한 기술이고요. FPGA 뿐만 아니라 AJ가 사용하고 있는 커먼한 기술입니다. 그렇게 해서 이제 쉽게 좀더 그러니까 패러렐로 차가 파이프라인이라는 거죠. 차가 이제 여기서 막혀 있는 게 아니라 세 개가 동시에 이렇게 지나갈 수 있게끔 하는. 네. 그렇지만 이제 달라진 건 뭐냐면 저희 디바이스의 아키텍처를 변경함으로써 뭔가 이제 차이를 기존의 어떠한 그 리타이밍과 파이프라인과는 다른 뭔가를 줄수 있게끔 된 거죠. So Hyperflex, so this architecture is only in Stratix 10, no other Altera product. And not available from any other FPGA. 예, 그 이, 이 하이퍼플렉스라고 하는 거는 이제 아까 말씀드린 이제 중간 레지스터 추가한 건데 그거는 현재로서는 알트라이도 저희 스타틱스 테일만 있고요. 기존 현재 세대인 아리아텐 경쟁 사이도 없고요. Okay, so let me uh, uh, let me spend three slides on why it matters. And let me tell you, uh, today we have over a hundred customers using our early evaluation software. The software allows them to use approach and evaluate their performance improvement. And when our customers have done that in multiple applications, our customer's result, so their design, shows very big improvement over traditional architecture. 예, 지금 현재 이제 저희 그 커스터머들 중에서 많은 아까 뭐200 정도 했던 것 같은데 그 정도의 커스터머들이 어떤 일을 하고 있냐면 기존에 갖고 계신 디자인을 갖다가 이 하이퍼플렉스라고 하는 새로운 스타틱스 적용할 수 있는 그 것도 바꿔서 이제 기존 대비 퍼포먼스가 얼마나 좋아지는지에 대한 어떤 벤치마킹 작업을 하고 있거든요. 그것도 이제 여기 보이는 숫자들입니다. 그래서 보시면. Uh, the other is power. So this may sound strange, or we say uh, counterintuitive, or may not make sense, but with 2x performance, we reduce power. So usually power goes up with higher performance. The reason we get savings is because we're making that pipe smaller. So we're using less resources. So for example, in very high-end OTN, or optical transport networking, there's a need to deploy, deploy 400 gigabits per second systems. In traditional architecture, it's a thousand bits wide pipe. With Hyperflex, we can cut that in half by, again, doubling the frequency, the speed. So when you cut the pipe in half, you save a lot of power. Now I'll say there are other benefits in Stratix 10 that help this, the Intel process, and also some ways that we control the voltage, voltage ID that I'll talk about later. But Hyperflex is a big reason. 예, 또 하나 이제 말씀드리는 게 중요한 것 중에 하나가 이제 파워 컨섬션이 주는 건데요. 여기서 설명드린 예는 이제 보통 그 어떤 그 코어 코어 플라이 올라가면 파워가 느는 것이 맞는데 이제 여기 같은 경우도 보면 이제 저희가 파워가 줄거든요. 그래서 뭐 이상하게 느실 수 있지만 설명을 드리면 이제 왼쪽 얘 같은 경우, 왼쪽 뱅 같은 경우가 기존에 그 400G 그 유선 옵티컬 네트워크, 400G 어떠한 그 이더넷 장비를 개발함에 있어서 지금 사용하기 이제 1,000비트 와일이 어떤 버스가 필요한데 그게 490메가 돌고 있는 그래서 곱하면 400G가 되겠죠. 되는 필요한데 실제로 저희 같은 이제 스타트 스탠에서는 이게 781 메가로 돌릴 수 있기 때문에 실제로 필요한 버스가 간호 줍니다. 그 버스를 간호 줄임으로 해서 
갑자기 이제 그 어떤 실제 전체 그 파워 컨섬션을 획기적으로 줄일 수가 있는 거죠. So let me give uh, two examples in a little bit more detail. Uh, one is uh, data center. So data center application. This is uh, today. We use Stratix 5, but uh, Xilinx Ultra Scale, similar. Um, and this is new, innovative, Hyperflex architecture. So the problem the data center customers are trying to solve is uh, very fast lookup, or very fast search, or offloading Xeon for application acceleration, computational acceleration. To do that, to achieve what they really want to achieve requires many FPGAs today. And the performance of today's architecture, because of the wide height, is constrained or limited. In Stratix 10, because of higher density and because of performance improvement, we can go from five uh, to single FPGA. And of course, when you do that, you save a lot of power and you're able to meet the throughput or the acceleration required by the Xeon processor or the Intel processor. So a good solution for the data center. 네, 그 하나의 이제 예를 두 가지 설명을 드릴 텐데요. 파워 측면에서 그 이제 이첫 번째 것이 데이터 센터이고요. 기존 이제 데이터 센터에 사용하기 위해서 지금 저희 현재 다섯 개의 FPGA 사용하고 있는데 그리고 이제 FPGA 퍼포먼스 250명 해서 주고요. 저희가 그 하이퍼플렉스 그러니까 스타트 시스템 사용하게 되면 어, 뭐 여러 가지 것들. 개선이 많죠. PCI도 뭐 Gen 2에서 Gen 3도 올라가고, DDR도 800메가에서 1.2기가 올라가고, 게다가 이제 그런 이제 바깥의 것들이고요, 그렇죠? 내부 퍼포먼스도 250에서 500으로 올라가므로써 저희가 이제 실제 보면 스타트스인 디바이스 하나만 기존 다섯 개 사용하는 것 같다. 물론 이제 뭐 로직이 좀더 커지긴 했죠. 하지만 그 하나 사용함으로써 저희가 이제 동일한 어떤 펑션을 구현할 수가 있고 그런 부분을 해서. 저희가 이렇게 보시는 것처럼 63%에 해당하는 자라된 파워를 줄일 수가 있습니다. So, so let me show another example in uh, wire line, we say, or optical networking. Communicating data across very long distances requiring <웃음> optics. Uh, today, single FPGA, almost a million logic elements, 350 MHz. To implement the same logic in Stratix 10, we can go to a smaller device. So 650, 900, smaller. So the board area is smaller, the power is lower, because there's less resources, and yet we're able to achieve performance and higher throughput. So this is an example of power savings and area savings by again reducing the number of resources required using the new architecture. 예, 두 번째 같은 경우는 이제 옵티컬 와이어라인, 옵티컬 스위치에 해당하는 거고요. 기존에는 이제 스타트스파이브 9 0 0 p l 에 해당하는 거의 뭐 1, 그 밀리언에 해당하는 디바이스 하나를 사용했는데 이제 스타트스캔으로 오게 되면 뭐 하나의 기술을 사용하지만 짜기 짜기 6 5 0 p l 에 사용할 수 있고 이제 퍼포먼스가 3 5 0 c p 로 늘리고 그로브 인해서 이제 그 어떤 디바이스도 작아지고 뭐 파워도 줄고 그래서 보시면 so that's what I wanted to say about 2x, about hyperflex, about performance. So a big change in the FPGA uh, technology to enable both very high performance and also very good and low power efficiency. 예, 지금까지 이제 설명드린 것이 이제 저희가 처음에 말씀드렸던 2x. 네, 퍼포먼스에 대한 겁니다. 그 기존 디바이스 대비 우리가 2x의 어떤 두 배의 어떤 퍼포먼스를 올릴 증가시킬 수 있고, 뭐 그런 부분에서 저희 더 파워도 줄일 수가 있고. Now I'd like to explain to you our second big piece of news, and that's about the multi-chip or multi-die capability in Stratix 10. Uh, this will be the first time Altera does multi-die. FPGA. 
and it'll be the first time in the industry a true heterogeneous, when you say heterogeneous or multiple function, multi-day capability is provided. And my third point is it's a very close partnership with Intel on packaging technology, which I'll explain. 예, 그제 멀티 지금 말씀하신 게 멀티 다이, 멀티 어, 그 팩하고 있어 멀티 웨이어서, 그러니까 기존의 다이가 있고 거기에 이렇게 새로운 다이를 넣는 거죠. 근데 기존 같은 경우 히트라고 말씀드린 게 뭐냐면 기존 메모리 같은 경우도 동일 다이 이렇게 넣잖아요. 동일 메모리 이렇게 쌓아갖고 해서 이제 하는데 얘는 저게 아니다. 기본적으로 그 역시 코어 로직에 대한 게 들어가고 스페이시보 같은 것들 위에 이렇게 올라가는 거예요. 그래서 스페이 예. 자세한 내용 나중에 소개해드릴 겁니다. 그리고 또 하나의 특징이 뭐냐면 이게 이제 그냥 하는 게 아니라 인텔의 어떠한 그 그런 기술, 인텔에서 어떤 그 이거 엄청 쌓는 게 쉽지 않다고 하더라고요. 그런 기술을 갖다가 저희가 하는 게 아니라 이제 인텔의 어떤 그 기술을 사용해서 한다. So let me first spend one slide talking about why do we need multi-die? Why would we even do this? And here's the challenge. The challenge is the data rates in the transceiver or the pin that has to talk at very high speed to other devices. The range of data rates is getting very broad. And this is a very complicated problem to solve in a single chip. So we need a way to solve this problem. Another problem is the standards in the market, many are not ready yet to be hardened in silicon, to be made into an ASIC. For example, Gen 4, PCIe, is not done yet. The standard is not done. So we need a solution that allows us to support protocols that are not standards yet. And the third problem is to support these data rates, different modulation schemes are required that add complexity to how you build a chip. So these are Altera's problems in meeting our customers' needs. 예, 지금 이제 현재 어떠한 그 어떠한 트랜시버 쪽에서의 어떠한 그 요구 사항들, 문제점들을 설명해 드리면 첫 번째가 이제 보시면 알겠지만 현재 뭐 10.3기가 G, 14.1기, 28기, 56기가 그렇게 쭉 계속 툭툭 올라가면서 또 이제 어떤 거냐면 사실 누구는 56을 요구하고 누구는 이제 10.3을 요구하고 뭐 그런 식의 문제가 있는 거죠. 동일한 f p c a 에 그래서 이제 그렇게 다양한 어떠한 스피디에 트랜시벌 지원에 대한 요구사항이 하나 있는 거고요. 두 번째가 이제 새로운 IP들이 계속 나오는데 그걸 갖다 소프트웨어 구현하게 되면 이제 퍼포먼스 위탁이 어려워지면서 하드 IP를 만들어야 되는데 사실 뭐 나오지 않은 거 하드 IP 할 수도 없고 그죠? 지금 나오고 있는 할 수도 없고 뭔가 확정이 되고 좀 뭔가 문제점도 해결된 다음에 하드 IP를 만들 수 있는데 어떤 그런 어떤 이때보시면 계속 새로워서 나오는 어떤 스탠다드에 따른 프로토콜을 하드 IP로 만드는 데 있어서 어떤 문제점들 마지막에 이제 속도 높은 속도를 지원하기 위해서 새로운 어떤 모듈레이션 기법들을 적용해야 되는데 그것들이 계속 변화한다는 거죠. 그래서 어쨌든 지금 포인트가 뭐냐면 되게 다양한 어떤 플렉서빌리티에 대한 이슈, 플렉서블하게 뭔가를 지원해야 되는 이슈가 있는 거죠. 현재 어떠한 크레이시버 쪽에서의 어떠한 문제점들이. So here's what we are doing in Stratix 10, and what we're announcing in two weeks. So the solution is to create a product that is flexible, scalable, and enables faster introduction of products. And, and here's what it is. It is a monolithic or single FPGA die. All the fabric in one die. Supported by, we say a uh, tile, but it's a die, it's a die. Multiple die that has hard hard IP, basic IP for protocol, and high speed transceiver. And the the one of the key benefits here is we can add capability to the tiles by replacing with other capability without creating a large new FPGA die. So that gives us flexibility to add and also scalability 
to change the number of tiles based upon the cost or the performance need. Yeah, okay. So, flexibility fast time to market에 대한 위한 것들이고요. 그 속에 저희가 이제 어, 오늘 소개드리는 것이 뭐냐면 그 보시면 그림 보시는 대로 가운데 있는 게 아주 큰 FJ 코 로직 어떤 다이리요. 그 다이리 그림이 있는 거고 거기에다가 이제 주위에 부르는 데 타일이라고 부르는 조그만 블록들 갖다가 이제 얻는 거죠. 근데 그 타일은 아까 이제 말씀드린 것처럼 그 다양한 어떤 트레이시버 스피드에 서 트레이시버일 수도 있고 그 다음에 카드 IP일 수도 있고 뭐 그런 것들을 이제 올려서 제가 이제 쉽게 나중에 뭐 바꿀 수 있겠다는 얘기 되죠 이거는 이제 나중에 필요가 그러니까 새로운 게 나왔을 때 가운데 있는 코어 도지금 걸리지 않고 이 트레이시버 블락 그 IP나 어떤 그 트레이시버 어떤 블락들만 더 좋은 거 혹은 뭐더 뭐 빠른 거뭐 그런 걸로 바꿀 수 있는 So I'd like to make a couple more points on this slide One is uh, the size of this device, the capacity, is up to five and a half million logic elements, which is five times bigger than any device Altera has provided. And we can do that in a monolithic single die because we have a technology called redundancy in the FPGA that gives us high yield. Our competitor and alternatives in the market have to use multiple FPGA die above 1 million, so at very low densities. And this gives us a usability and performance advantage by having all the logic next to each other in a single die. Yeah, 지금 좀더 설명을 드리면 가운데 있는 그 코아, 그 다이는 저희가 이제 스타틱스 10 같은 경우에는 5.5 밀리언 그 로직 엘리먼트 기준으로 5.5 엘리까지 가능한데 그게 이제 얘기했지만 싱글 다이다. 오늘 이렇게 싱글 다이다 이해하시죠? 싱글 다이. 이고 이제 경쟁사 얘기 좀 말씀하셨는데 경쟁사 같은 경우는 1, 그러니까 밀리언이 넘는 사이즈 어떠한 그 디바이스들은 다이가 싱글 다이가 아닙니다. 아까 저기 다이 두개 이렇게 붙이는 거죠. 저희 하는 것처럼 비슷하게. 근데 거기는 저희는 이제 코어 놔두고 트레이시버 타이밍 붙이는 건데 거기는 기본 코어 다이 조차도 이렇게 적칭하는 거죠. 메모리 적칭하듯이. And, and the last point I'll make on this slide is. Uh, EMIB. So EMIB means Embedded Multi-Die Interconnect Bridge. It is a Intel word, Intel term. So, so Altera has partnered closely on a technology level with Intel to integrate 3D silicon, this is silicon chip, in the package to provide the connectivity. And the reason it matters is because this connectivity is much more efficient than silicon interposer than other solutions use. Because it is, uh, uh, it is um, a dedicated piece of silicon for the connectivity. It doesn't have the reliability and the cost issues of a large interposer. Okay. 설명드린 게 이믹이라고 하는 건데요. 여기 보면 타일하고 그 코어, 그러니까 타일하고 이제 코어 패브릭을 연결해주는 이믹을 하는 건데, 저희 보시는 것처럼 이믹은 이제 인텔이 사용하는 어떤 테크놀로지, 제가 만들어낸 테크놀로지고요. 어, 그래서 이제 그 보신 것처럼 그 하여튼 어쨌든 이 여기서 이런 게 지금 이게 3D 어떤 쌓는 게 쉬운 게 아니고, 그때 이제 거기서 어떤 그 수율, 같은 것들이 결국은 제품의 어떤 코스타 등을 만드는데 저게 이제 뭐 아주 인터넷 만든 이 타일과 저걸 연결하면 아주 새로운 어떤 또그 패브릭이 있고 그걸 해가서 뭐 지금까지 나와 있는 것 중에서 가장 좋은 좋은 어떤 3D 어떤 패킹하는 그런 기법이다. Okay, so the next point I'd like to talk to you about is security. I'd like to give you a little more detail that's in, than in the press release on the security capability in Stratix 10. And what we're doing in Stratix 10 is making the device easier for customers who do cloud, enterprise, hosted capability, military, but even wireline communications. 
all of these customers have a similar requirement. And that's to treat different parts of their design with different levels of security. And this is a new requirement because users of FPGAs are now integrating more of the system into a single FPGA chip. And they need to treat, treat the different functions separately and secure them independently. 그 이제 다음 저희가 몇 가지 그 이제 다음 후기들 내용이 뭐냐면 처음에 안내드렸을 처음에 2X였고 그 다음에 이제 그 공정 SEIP라고 쓰기 공정 그 다음에 마지막에 나온 게 CPT에 대한 거고요 이 CPT는 어 지금 보시면 있지만 새로 여기 뭐 클라우드 같은 경우에 이렇게 FPJ 내에서 어떤 FPJ가 클라우드 서비스를 제공하기 위해서 ABC라는 펑션이 돌아가야 되는데 얘들이 어떤 얘들과 어떤 시큐리티, 그러니까 C에 있는 블록이 뭐 A에 있는 무언가를 갖다가 건드린다든지 뭐 그것이 못하게끔 하는 그런 것들이 필요한 거고요. 이제 그게 뭐 단순히 이제 클라우드뿐만이 아니라 뭐 밀리티 좀더 밀리티가 나름대로 어떤 좀 시큐리티 요구사항이 있고 뭐 와이어라인조차도 여기 보시는 것처럼 뭐두 개가 인디펜던트하게 돌아가야 되기 때문에 얘가 A라는 블록이 B가 돌아가는 거 건드리면 안 되고 또 뭐냐면 A가 이제 업그레이드 될때 B는 또 그대로 업킹해야 되고 그러니까 그러한 요구사항들 이 현재 이제 그 저희 FJ가 점점 더그 시스템에 들어가서 특히 뭐 클라우드라든지 어떤 그런 전체 시스템 들어가서 같이 하나가 돼서 어떤, 어떤 하나 펑션을 기능하는데 위에서 어떤 클라우드 기능들을 갖다가 이 FJ들도 동일하게 가져와야 되는 거죠. 그래서 이쪽이 뭔가 완전히 이거와 독립되어서 된다고 한다면 FJ 마찬가지로 독립벽, 독립벽이고 그 다음에 어떠한 이제 시큐하게 뭐 시큐하는 게 상당히 광의를 통화하는데 Okay, so I have three more slides, three more points I want to get through, and then maybe we could open for question and answer. Um, one is, I just wanted to remind you, like we've talked about before, that in all Stratix 10, we have an integrated ARM processing complex or, or system with quad core, four cores of A53 64 bit processor. And one key point here is, is one, it's a very powerful computing complex. And the second is, we provide ARM processing across all of our products, from low end, mid range to high end. And we have compatibility with today's ARM products to Stratix 10. So the customer reuse is easy and built in. 그, 어, 스타틱스 내에는 이제 저희 SOC라고 해서 ARM 프로세스를 내장하고 있는 것들이 있고요. 근데 기존에는 이제 ARM 뭐 프로텍스 A9이었는데 지금은 ARM 프로텍스 A53가 내장되어 있고 또 이제 쿼드 4 들어가 있습니다. 그래서 이제 어, 그리고 그다음 중요한 거는 뭐냐면 저희가 이제 그뭐 사이클론 5 SOC라는 게 있고 아리아 5 SOC, 아리아 5, 아리아 10 SOC가 있고. 아래파이 소식이 있고 뭐 이렇게 스타킹 소식이 있는데 그 모든 국간의 어떤 소프트웨어 컴퓨터 브리티가 가능하다 그래서 이제 앞 마이그레이션 가능하다 And I think it's always interesting to note this will be the first time ARM processor on Intel wafer so some people thought that may never happen but it will with Stratix 10 네, 지금 뭐 아시는 건뭐 들으신 분 같은데 재미가 뭐냐면 그 저희가 이거 함으로써 지금 이게 저기 스타스템이 인텔 공정을 사용하잖아요. 인텔 공정을 사용하는데 이 스타스템 디바이스의 암 프로세스가 있습니다. 그래서 이게 뭐냐면 인텔 공정에서 만들어지는 첫 번째 암 프로세스라고 하는 그래서 이제 상당히 많은 사람들이 기대하고 와 어떤 게 나올까 기대하시는 분들이 많이 있습니다. 오케이. Okay, and then many of you may have talked to us or you may have seen an announcement we made two weeks ago about Spectra Q engine. This is new capability in our development tools. And that engine was built with all our products in mind, but in particular Stratix 10. And the reason is to improve productivity, to make it easier to reuse a design, to make it faster to get the design compiled from software to hardware, 
and to support software developers in creating hardware. So using C language to create a hardware design, which we call high-level synthesis or high-level design tools. 예, 어, 저희가 한 2주 전쯤에 그 스펙트라 큐어에 대해서 이제 프레스 리스트를 한번 아시고 계실 거고요. 이제 거기서 그 스펙트라 큐어가 이제 새로운, 새로운 디바이스에 맞게끔 새로운 이제 소프트웨어죠. 새로운 소프트웨어 엔진. 이고, 거기서 보시면 이제 그 중요한 것들이 어떤 그 IP 재사용, 예, 다른 재사용에 대한 것들이고, 또 하나는 이제 8, 8X, 다른 것들, 그 다음에 마지막 거는 A++ 컴파일러라고 해서 일단 이 소프트웨어 엔지니어들이 C 코딩을 하면 들어갔다가 이제 하드웨어로 HDL로 만들어서 걔가지고 이제 그 FPGA 뭔가 구현할 수 있게끔 하는 그런 것들을 지원합니다. And then my, my final point um, You may be aware Altera is more than an FPGA company today We also have power management products. We call those products Empyrean. And I think with Stratix 10, you're seeing the value of Altera providing power management increasing. 예, 마지막으로 소개될 부분이 이제 저희가 그 알테라가 단순히 FPGA만 하는 게 아니라 이제는 이제 저희 파워를 주도 하고요. 그 파워 대비한 기능이 이제 Empyrean이고 지금 예, 그리고 같은 경우 보시는 것처럼 그 어떤 그 스타틱 스탠 디바이스 같은 그 디바이스를 갖다가 좀더 효율적으로 파워 공급하기 위한 솔루션으로 음, 사용 가능합니다. And one of the key technologies here is the ability, and maybe you're familiar with the component, the FPGA. To tell the power management device what voltage it needs, and to uniquely do that, to optimize the amount of voltage that goes to the device based upon how it was manufactured. This is something Intel does with almost all their products: voltage ID, the ability for the processor or the FPGA to say. I need 0.85 volts instead of 0.86 to run at my optimum level. So because of our partnership with Intel, we're able to bring this technology broadly to FPGAs to improve, improve both the power and performance. Yeah, so now I'm going to show you a little bit more about this. Smart Voltage ID, I'm going to show you a little bit more about this. FPGA가 동작하게 필요한 그 전압, 입력 전압에 대한 값을 가지고 있어서 그 파워 모듈이 그 값을 읽고 그거에 맞춰서 파워를 공급하는 거죠. 그래서 실제로 이제 정격, 정격이 0.86V라고 한다면 내가 필요한 정격 어떤 인풋 전압이 0.86 무조건 그 저기 파워 레귤레이터가 제공하는 것이 아니라 저 볼티지 아이디에 따라서 어떤 디바이스는 0.85V만 있어도 충분히 어떤 타겟을 미트할 수 있기 때문에, 퍼포먼스를 미트할 수 있기 때문에 얘가 그 아이디를 읽고 파워 모듈이 0.85V만 뭐 작은 전압이 있지만 어쨌든 그만큼 적게 전압을 입력해서 그만큼 파워를 줄일 수 있다 이겁니다. 그리고 제가 말씀드린 것은 이거는 인텔에서 사용하고 있는 볼티지 아이디 같다. 그 개념 도입한 거고 인텔에서는 상당히 광범위하게 사용하고 있습니다. So thanks for your attention. Let, let me just briefly summarize. So a couple of uh, big components to our announcement. One is the new architecture. With Intel process that provides 2x <coughs> core performance. One is the multi die heterogeneous <coughs> approach, system in package. Another is new security capability. I will just add quickly that these capabilities enable things like 10 teraflops in a single chip or 8 gigaflop, 80 gigaflops per watt. Which gives an order of magnitude or 10x better power uh, performance per power capability than a GPU, NVIDIA, GPU application for applications like 
data center. So where you'll see Stratix 10 in Korea playing more of a level is integrating more of the system, replacing more of the ASIC, and replacing more of the traditional GPU for acceleration type functions. Intel的運用，사용하고요。또 지금 뭐냐면 이제 그 것들이 있다. 저희가 FPGA에 하드 플로팅 포인트를 그러니까 추가함으로 해서 저원 이제 그러니까 저기 이제 단순히 인티저가 아니라 어떤 플로팅 레벨의 10 플립 플랍스를 제공하게 되고 이렇게 많이 사용되는 게 아까 제가 말씀드린 뭐 정확히 제가 스토리 기억 못하는데 그 어떤 밀리 와트당 그 와트 퍼 와트당 그것을 제공해서 저게 제일 많이 사용될 곳이 이제 데이터 센터들입니다. 현재 지금 데이터 센터들이 어, 그 엔비디아의 어떤 그 GPU 포스를 사용해서 그 하드웨어 엑셀레이션 같은 것들을 많이 하는데 지금 저희 이거 나오면 그 뭐, 그러니까 동일 전력 소비 대비 저희 10배 이상의 어떤 퍼포먼스를 낼수 있기 때문에 음, 아마도 주, 지금 뭐 많은 프로젝트 진행되고 있거든요. 그 데이터 센터 쪽의 센터들과 좀 지나면 아마 FPGA가 so I spend uh, most of my time with customers. I'm in Asia Pacific region maybe six times per year. It's a pleasure to talk to you. It's a different experience for me. Um, I've been at Altera four years. I was at Xilinx for 11 years before that. Yeah. So I've been doing this for 15, over 15 years. And I think uh, this is remarkable from what I've seen. And really opens up new solution for customers and solve new problems. So we're very excited. And thanks for your time. 그 마지막 말씀드린 거는 이분이 아시아 쪽에 자주 오시고요. 많은 커스터 만나시고 뭐 여러분 만나서 감사하고 뭐 좋은 새로운 어, 경험이다 말씀하셨고 그다음에 이제 뭐또그 이전에 이제 알트라 쪽에 하신 지잘 됐는데. 그 전에 11년 동안은 자이링스에서 일하셨고요. 15년 동안 어떤 FJ 경험 중에서 이 제품은 정말 리마커블하다. So maybe we open it for questions.